Weiter geht's mit Phantom Hourglass. Willkommen zu einem neuen Part. Wir beenden jetzt erstmal das Tauschquest, das wir das letzte Mal so richtig begonnen haben. Und zwar habe ich wie versprochen nachgeschaut im Internet, ähm, wo wir die Marone hinbringen müssen. Und wir haben es ja, auch schon fast geschafft. Ja, es fehlt nicht mehr viel bei dem Quest. Wir müssen zur Insel Bono und zum Romantiker. Der will die Marone haben. Und dann, ich weiß nicht, ob wir dann noch was machen müssen. Na, hm. ja, schauen wir mal. Kann auf jeden Fall nicht mehr viel sein. So, ach so. Okay, der sitzt weg. Der alte Romantiker ist in den See gestochen, um nach Romantik zu suchen. An seiner Stelle werde ich mir deine... Was? An seiner Stelle werde ich mir deine Fische ansehen. Zeigst du mir die Fische, die du gefangen hast? Das ist nur eine, aber ja. Zeig her, zeig her. Puh, ich könnte einen Topf ins Meer stellen und zehn von diesen Fischen fangen. So gewöhnlich. Ja, das stimmt. Der Romantiker hat nur die seltensten Fische für mich geangelt. Ja, schön für dich. Okay. Das heißt, der Romantiker ist irgendwo... Ups. Irgendwo auf dem Meer. Und ich muss den jetzt suchen. Okay. Dann schauen wir mal alle... Alle Dinger durch. Ist ja das. Das Schiff eines Reisenden. Hm. Okay. Ich schaue jetzt mal alle... Teile der Seekarte durch. Ich meine aber zu, äh, gelesen zu haben, dass er hier ist. Im südöstlichen Teil. Ich hoffe einfach mal, das stimmt. Ja, hier haben wir zwei Schiffe. Das muss er sein. Ich glaube hier, oder? Ja gut, bei beiden steht jetzt das Schiff eines Reisenden, aber ich glaube, ähm, das untere ist es, weil das obere ist, glaube ich, das Schiff von diesen äh, Fernrohr-Typen. Ich meine, dass das da über dieser Steinreihe war, Felsreihe, wie auch immer. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Ja. Ja, ganz schön eingerichtet hat es hier, wenn auch ein bisschen unordentlich. Oh, junger Mann, suchst du etwas? Wie konntest du mit deinen jungen ja Jahren mein Abenteurerschiff finden? Die SV Romantik? Ah, ist das denn die Möglichkeit? Suchst du ebenfalls nach Romantik? Ich sag einfach mal ja. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss meinem Herzen folgen und die Romantik suchen. Lass mich, lass mich ein bisschen von mir erzählen. Äh, was? Bitte hör mich an. Ich bin wie immer auf der Suche nach Romantik. Vielleicht bist du ja auch auf der Suche, aber in meinem Fall. Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Ich liebe das Meer. Vielleicht finde ich meinen Traum ja eines Tages jenseits des blauen Horizonts. Joan, die einzige Meerjungfrau auf dieser Welt. Sie ist wählerisch, sie ist nur was sie mag und ziemlich viel davon. Ihre Gefäßigkeit hat meine Speisekammer geleert und meine Geldbörse. Ja, ich bin pleite. Aber ich höre ihre Lieder und sie lauscht stundenlang meinen Geschichten. Ich bin zwar pleite, aber glücklich. Das ist das Wichtigste im Leben, das musst du dir merken, junger Mann. Ja, das ist schön. Sag mir, hast du Romantik auf See gefunden? Ja, ich habe eine Marone. Hm. Nun, dann zeig es mir. Ja, hier, bitteschön. <lacht> Hey, das ist... Nar... Das hat nichts mit Romantik zu tun. Das ist eine Maron, ne? Wieso ist das so komisch betont? Ja, ich glaube, weil man aus den Buchstaben von Roman Maron bilden kann, aber das macht trotzdem irgendwie keinen Sinn. Aber ich mag sie trotzdem. Danke, junger Mann. Du willst mir doch diese Marone schenken, ja? Ich verstehe. In diesem Fall habe ich ein paar besondere Worte für dich. Gleich geht's los. Sperr die Lauscher auf und hör gut zu. Danke. Äh, ist das alles? Hm. Wie lange willst du denn noch da rumstehen? 
Ich habe dir schon gedankt. Du und ich, wir haben unser Geschäft beendet. Ich habe nichts mehr mit dir zu schaffen. Geh, mach einen Abgang. Jetzt ernsthaft? Okay, ich verstehe. Du willst, dass ich jetzt noch einmal sage, ja? Danke. Bist du jetzt glücklich? Hau ab! <lacht> ist das dein scheiß Ernst? <lacht> Danke, dass du nochmal äh, was sagst. Warte, junger Mann. Ich habe kürzlich etwas sehr Interessantes zwischen die Finger bekommen. Leider habe ich es nicht bei mir. Ich habe es daheim liegen lassen. Es ist in einer großen Ruhe, wirklich dich zu übersehen. Du kannst es als Dank für die Masone haben. Benutze es, wie es dir gefällt. Gut, das werde ich tun. Hat la aber lang gedauert. <lacht> Gut, dann holen wir uns die Belohnung und dann werde dieses Quest abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Angelquest. Das wird ziemlich langwierig. Und ich werde wahrscheinlich auch ziemlich viel rausschneiden. Hauptsächlich, wenn ich die Fische suche. Ja, das Angeln lasse ich natürlich drin. Ähm, aber wie gesagt, das könnte für mich privat ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Oh Gott. Was ist das? Was? Nicht die schon wieder. Warum hier? Wann wird sie endlich Ruhe geben? Das frage ich mich allerdings auch. Warum musste genau hier auftauchen? So. Gut, dann kümmern wir uns mal darum. Um dieses Viech. Okay. Zack, sehr schön. Ja. Auch das ist Teil des Quests, leider. Warum auch immer man das hier einbauen muss, ich weiß es nicht. Ist auch ein ziemlich langweiliger Kampf, deswegen. Ja. Ich bin nicht so der Fan davon. Von dem Viech. So, ich hoffe, es stirbt jetzt. Ich müsste halt erst mit treffen. Ich bin zu weit weg. Scheiße. Ja gut, das... Konnte ich natürlich nicht wissen, als ich den ersten Kurs gezeichnet habe, dass ich da zu weit weg bin. So. Tschüss, Sikowski. Puh, das reicht. Endlich können wir anlegen und uns auf der Insel umsehen. Kurs setzen. Was heißt da bitte auf der Insel umsehen? Ich weiß doch, was sich hier befindet. Gut, endlich kriegen wir unsere Belohnung für das Tauschquest. Ach, da bist du ja wieder. Oh, da bist du ja, Junge. Dein Geschenk ist in der Schatztruhe da hinten. Nimm es mit. Gut. Du hast die Schwertrolle erhalten. Durch sie fließen die Erinnerungen von Schwertkämpfern. Link, du kannst jetzt die Riesenwirbelattacke. Führe dazu dreimal die Wirbelattacke aus. Wer hätte gedacht, dass das eine so große Sache sein würde? Ich schätze, das ganze Herumgerenne war es wert. Lass uns nach draußen gehen und sie ausprobieren. Die große Wirbelattacke. Diese Technik kennt man schon aus Zelda Wind Waker. Und auch aus anderen Zelda-Spielen, zum Beispiel... Minish Cap gab es das auch. Ich glaube sonst eh nirgendwo. Also nach Phantom Hourglass kam es nochmal vor, ja. Aber vor Phantom Hourglass, ich glaube nur in Wind Waker und äh, meine Cap. Und ja, ihr wollt es natürlich alle sehen. Wir müssen dazu erstmal von den Briefkasten weg. <lacht> dazu dreimal die Wirbelattacke ausführen und dann... Yeah. Dann kommt die Riesenwirbelattacke raus. 
sehr, sehr nice. Wird auch äußerst praktisch sein, wenn wir den Tempel des Meereskönigs in ähm, Bestzeit abschließen werden. Ja, ich habe schon mal gesagt, das wird, ein, ähm, blub, blub, das wird so ein Bonuspart. So ein Bonuspart, in dem ich das mache. Und ja, wie gesagt, wir starten jetzt mit dem Angelzeitquest und ich glaube, hier mache ich schon mal den ersten Schnitt. Wir sehen uns wieder, wenn ich den ersten Fisch ähm, an der Angel habe. Ja. Gut, da ist er. Endlich. So, ich habe schon wieder so ein bisschen vergessen, wie das Angeln funktioniert. Ich muss... Also erstmal warten natürlich. Und jetzt ziehen, okay. Und jetzt ah, einholen und... Ja genau, ich, ich weiß schon wieder, wie es geht. Und wenn er springt, einfach nichts machen. Okay. Gut, 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 gut. Man sieht es schon, wenn die Fische aus dem Wasser springen, was für eine Art das ist. Ähm, wir haben bis jetzt nur eine Art von Fisch, deswegen kann ich nicht sagen, ob das der gleiche ist. Was mache ich da eigentlich? Gut, gut, gut. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. So. Gut. Du hast einen Bonito gefangen? Ja, ich glaube, das, ja, das ist der, den wir schon haben. Wir können hier nämlich ins, ähm, in die Sammlung schauen und dann nach rechts, nee, nach links gehen und dann haben wir da das Fangbuch, da Bonito zweimal, größter 60 cm, das ist der von eben. Gerade jetzt und ähm, da sieht man auch, wie viele Arten, alle Arten es gibt, also fünf verschiedene und noch einen Bonusfisch, den werde ich auch holen. Das könnte aber halt wirklich lang dauern, der Bonusfisch, ja. Das werden wir dann sehen, wir ähm, sehen uns dann jetzt gleich wieder beim nächsten Fisch. Bitte lass es nicht noch ein Bonito sein, lieber Gott. So, spätestens sehen wir es ja, wenn er aus dem Wasser springt. Natürlich, wenn er so weit weg ist, glaube ich, erkennt man das noch nicht wirklich. Aber ab jetzt langsam. Äh, sollte das gehen, wenn er überhaupt mal aus dem Wasser springt. Das ist aber, glaube ich... Ich habe es jetzt nicht ganz gesehen. Aber er wehrt sich gefühlt mehr als der letzte. Puh, und zwar um einiges. Heilige Scheiße. Da muss ich echt sehr aufpassen. Ja, sieht nicht nach einem Bonito aus, ne? Ne, ist glaube ich ein neuer. Ja, ja, doch, 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 doch. So, jetzt beruhig dich mal. Komm her. Du hast einen Thunfisch gefangen, ohne Haar. Er ist äh, 96 cm lang. Das ist ein großer Fisch, aber es gibt ihn trotzdem häufig. Sieh in deiner Sammlung nach. Gut. Ähm, ihr seht ihr schon, ich habe Bonito dreimal. Ähm, ich werde nicht jeden Fisch reinschneiden. Nur wenn ich einen neuen fange, seht ihr das. Weil sonst zieht sich das eventuell viel zu lange im Let's Play und das möchte ich einfach nicht. Jedenfalls haben wir jetzt den Thunfisch, ähm, jetzt fehlt noch eine Art und dann müssen wir, soweit ich weiß, zurück zum Romantiker. Und der hat dann was für uns. Jo, gut, dann schaue ich jetzt, dass ich noch diesen Fisch bekomme. So, hier im nordöstlichen Teil der Karte habe ich jetzt den nächsten Fisch gefunden. So, hoffen wir, es ist die dritte Art, also die, der dritte Fisch. Äh, sieht wieder nach einem Thunfisch aus irgendwie. 
Aber mal schauen, ich will noch nicht ganz die Hoffnung aufgeben, aber... Äh ich weiß ja nicht. Ah, nee, doch, der ist pink. Das ist ein anderer. Okay, okay, okay. Ihr müsst auch euch denken, ähm, ich sehe das hier nur auf dem kleinen Bildschirm vom Wii U Gamepad. Und hier sieht das halt so auf eurem, ja, eventuell PC-Bildschirm. Ich weiß nicht, wenn es auf dem Handy ist, das Video, dann habt ihr das vielleicht jetzt auch erstmal nicht erkannt. Also denkt nicht, dass ich, äh, keine Ahnung, farbenblind bin oder so. Ich habe halt nur diesen kleinen Bildschirm hier. So, jetzt haben wir es aber gleich, komm. Das ist ein ganz, ganz fetter Fisch. Ja, er springt nochmal, okay, aber jetzt... Hammern! Du hast einen Luvar gefangen, er ist 1,70 Meter Zentimeter lang. Er ist nicht sehr hübsch, aber hat gute Manieren. Sieh in deiner Sammlung nach. <lacht> er hat gute Manieren, ja gut. Ähm, ja, schau mal kurz in die Sammlung. <lacht> Erstmal wieder aus der Sammlung raus. Nur war 1,70 cm. Okay, gut. Auf zum... Äh, zum Romantiker. Zeigen wir ihm mal, was wir da gefangen haben. Also wenn ich nicht falsch liege, kriegen wir jetzt ähm, ein Item, ein neues. Und mit dem können wir dann die Angelzeit-Quest abschließen und uns das Herzteil nehmen. Wobei ich... Nee. Wir müssen das Angelzeit-Quest nicht abschließen für das Herzteil, vor allem Herzteil. Ich meine natürlich Herzcontainer. Ich, wobei ich muss gerade zugeben, ich habe vergessen, wann man den Herzcontainer bekommt oder wie genau. Zeigen wir ihm einfach mal die Fische. Danke für die Marone, die du neulich gebracht hast. Und was willst du? Zeigst du mir die Fische? Jo. Wo ist er? <lacht> Lass mal sehen. Solch ein strenger, aber doch markanter und männlicher Gesichtsausdruck. Wie mein eigener, kein Zweifel, das ist ein Luva. Puh, beeindruckend. Sogar ein romantischer Fischer wie ich bekommt einen Luva selten. Zu sehen. Gute Arbeit, junger Mann. Sieht so aus, als hättest du die Aura, die die Fische anzieht. Ich denke, dieses Geschenk ist angemessen. Es ist dein. Du hast den großen Fangköder erhalten. Mit diesem Köder kannst du sicher tonnenweise große Fische angeln. Mit diesem Gegenstand solltest du leichter romantische Fische fangen können. Wenn du einen seltenen gefangen hast, zögere nicht, ihn mir zu zeigen. Gut, danke. Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück. Ähm, sonst gibt's nichts. Nichts. Äh... Schön, okay. Bring mir mehr von diesen romantischen Fischen. Yo, das werden wir machen. Aber erst im nächsten Part. Denn, ähm... Ja, erstens haben wir eigentlich schon genug Zeit für diesen Part. <lacht> genug Aufnahmezeit. Und... Bevor ich da jetzt das Quest weitermache, will ich gerne... Nochmal schauen, was ich jetzt alles machen muss für den Herzcontainer und... Ja wie ich am besten vorgehe. Ihr versteht schon. Deswegen ähm, ja, fahren wir noch schnell auf See und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen mal wieder und bis zum nächsten Part. Macht's gut, haut rein und ciao.